ressuscio Subi oi wa maki foi o cori Ali tu é dizi Ressuscio Subi oi wa maki foi o cori
what a miracle. You are superpower. You are stronger. You are higher. You are greater. Hey, Jesus. Way maker. A miracle worker. You are a miracle worker, Jesus. You are a miracle worker, Jesus. We are calling you Jesus.
Let's say thank you, Lord. Thank you, Merci, thank Seigneur. You, Lord. Thank you, Lord. Just bless someone in the name of the Lord and be seated. Peux-tu bénir quelqu'un à côté de toi et te rasseoir?
I have the same announcements as last week. Every Tuesday we have a prayer at 7.30 in the chaque, evening. Chaque mardi, nous avons une à partir de 19h30. Make it a point to come. Faites de votre mieux pour être là. Uh, and that goes till about 9.30 or so. So please come and be blessed. Uh, we're looking for a lot of people on our church working teams. Uh, we're looking for people in the media team uh, to edit some videos to work on the lyrics and the verses in the sound room during the service. We will train you if you're interested. If you're committed to this cause, we will train you. Can you just meet someone from the sound team and we will or you can contact me if you don't find them and we will take it from you. We're, we're looking for people in the worship team. If there's anybody interested, please contact me. In the usher teams, in the sound team. So there are people required everywhere. Please come and be a blessing to the church. Uh, the, I've been announcing this for a while. August 14th and 15th, there's a pre-marital camp. People who are interested, uh, people who intend to get married in the next five years. After the decision of being born again, this is the second most important decision you can make in your life. Some futures are destroyed because they end up in the wrong relationship. Make it a point to go for this program. It's only 1,500 rupees. And it includes everything from accommodation to food to materials. Uh, those are the announcements for the week. Shall we get ready to rise up and give our best to the Lord? If you don't mind.
God is good. Dieu est bon. God is amazing. Dieu est merveilleux. If you can just turn around and just greet someone this morning. Si tu peux te tourner et saluer quelqu'un. And just say we welcome you into the house of God. Et dis leur bienvenue dans la maison de Dieu. So happy to see you. Je suis très content de te voir. Amen. Before we go into the word this morning, we just have a short testimony. Avant de passer au message ce matin, nous avons juste un petit témoignage. I'm going to ask my sister Rima to share. Je vais demander à la sœur Rima de pouvoir partager. Then we go into the word. Amen. Je suis ici pour témoigner de la fidélité de Dieu dans ma vie. En 2010, j'ai été sélectionné pour faire mes études de doctorat. Juste pour votre information, cette université est sélectionnée comme la deuxième université ici en Inde. But inside the institution, the situation is very different. Mais à l'intérieur de l'université, la situation est tellement différente. Everybody literally, you know, has given their entire life to research. Chaque personne a dévoué sa vie à la recherche. So things like uh, getting married, having children, going on vacation, these are considered to be a taboo because it distracts you from your work. Alors les choses comme euh, se marier ou soit aller pour les vacances sont considérés comme un tabou parce que cela vous détourne des recherches que vous avez, dont vous avez besoin. And how successful you are as a PhD is judged by how much of your work is published in international journals. Et pour que tu sois sélectionné ou soit pour que tu réussisses dans tes études, cela est, est, est dédié à la façon dont à, 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 aux, publica, aux différentes publications que tu fais. And the lab group that I worked in was not an exception. It was exactly like this. Et dans le groupe des labos où j'ai travaillé, ce n'était pas une exception, c'était une lab normale. So I joined in 2010. Till 2014, not many of my experiments worked. It was a difficult phase, but God had kept me through it. Alors les différentes expériences que j'ai dû faire de l'année 2010 jusqu'en 2014, ce n'était pas du tout facile, mais Dieu m'a quand même aidé. And by 2014, I had only one publication. Et jusqu'en jusqu 2014, je n'ai publié qu'une seule publication. In God's time, in 2014, my marriage was fixed, but as I told you before, it was not taken very well. En 2014, c'est bien sûr que je devrais me marier, mais ce n'était pas considéré par plusieurs. And my thesis supervisor told me that yours will be the worst thesis in my lab. Et même mon superviseur m'a dit que tes recherches seront le plus mauvais. But God has been so good. Mais Dieu a été tellement bon. Three out of four of my publications that I ended with, I ended with four publications at the end of my PhD. À la fin de mon de mon mes études de doctorat, j'ai eu à publier seulement que quatre publications. And three out of that came after I got married. Et trois sont venus après que j'ai que je m'ai marié. Two of that came when I was pregnant. Les deux publications, je les fais pendant que j'étais enceinte. There, when you are pregnant and your stomach is shown, Donc, le savez, quand vous êtes enceinte, ton, 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 ton ventre ton, people will look at your stomach and say, that's how they behave. Quand tout le monde te regarde, il est étonné. So people who are pregnant either quit PhD or they take an exceptionally long time, like seven years, ten years to complete. Alors les personnes qui sont enceintes prennent beaucoup de temps avant de pouvoir terminer leurs études. So I had gone through a very, very difficult time. Alors j'ai eu à traverser un moment très difficile. And if there was only one person with me, that was Jesus. Et s'il y avait une personne à côté de moi, c'était que Jésus. It was only the word of God every Sunday and during the week in our prayer cells. Et ce n'est que les, les prières dans les différentes réunions de prière et la parole de Dieu de chaque dimanche. That gave me the strength to get up from my bed and go to lab and do my work. Qui me donnait la force de pouvoir quitter ma maison et aller dans le labo pour travailler. In 2016 I finished my PhD. En 2016, j'ai terminé mes études de doctorat. I had the highest number of papers from my lab that is four. J'avais beaucoup de pourcentages. The reviewer of my thesis was from Spain, Barcelona, he was a subject expert. Et c'est lui qui a revu toutes mes expériences, c'était une personne ou soit un chercheur de l'Espagne. And he, he un mentioned, chercheur de l'Espagne. And he mentioned in his comments that 
This is one of the best theses that are defended in the topmost universities Et of the world. Et il a même commenté ma publication en disant que c'est le plus meilleur. And the lifter of my head went far beyond that. Et c'est lui qui me, qui élève ma tête et est allé même au-delà de là de ça. I was selected for the best thesis from the department this year. J'ai été sélectionné comme le plus le meilleur dans notre pour cette année aussi. And I recently went back to Chennai to receive my award. Et récemment, je suis allé à Chennai pour recevoir. And the same chose. supervisor who had told me that yours will be the worst thesis. Et le même superviseur qui m'avait dit que tes travaux seront le le, le mauvais. Had no choice but to, you know, he was his name was lifted because I got this award. Son nom même a été élevé à cause de mes recherches. I just want to share something. J'aimerais okay. simplement vous partager quelque chose. After doing a PhD from top institute in India. Après que j'ai fait mes études universitaires dans une des plus grandes universités ici en Inde. You are expected to go abroad for your next step of your career. Normalement, on est on on, on attend à ce que tu ailles continuer tes études ailleurs, soit à l'étranger. But after praying much, I did not get this kind of a leading from the Lord. Mais après que j'ai beaucoup prié, je n'ai pas eu cette révélation de la part de Dieu. Instead, he opened a door for me for doing a postdoctoral work. Plutôt, il m'a ouvert les, do, les, les, les portes pour moi pour pouvoir continuer mes travaux dans, en tant que docteur. In the number one institute in India, that is the Indian Institute of Science in Bangalore. Dans l'une des plus grandes institutions de, ici en Inde. So, again, the research fraternity was like, you do a PhD in IIT and you don't go abroad, your career is wasted. Et les gens se disaient, mais tu as, tu as, tu as, tu as reçu des bons résultats et tu ne veux pas aller à l'étranger, donc ce que tu as fait est en ayant. But I believe that God has a plan for me. Mais je crois que le Seigneur a un plan pour moi. And although I was feeling a little down, one of the messages that was preached uh, three weeks back. Et bien que je me sentais un peu par terre, l'un de mes l'un de messages qui ont été prêchés ici. Where Pastor passée, mentioned about Elisha and how he was supposed to have had 32 miracles, done 32 miracles in his life. Et comme le pasteur a eu à partager sur la vie d'Élisée que il devrait avoir normalement, il devrait avoir fait 32 miracles. But by the time he died, he had done only 31 miracles. Et au moment où il est mort, il n'a fait que 31 seulement. But the 32nd miracle of Elisha was performed after he was dead. Et le 32e miracle a été accompli alors qu'il était déjà mort. And the key of the sermon was. Et la, la clé de ce sermon ou soit de ce message était que. Our God is a God of impossibility. He will never stop doing what he has promised. Notre him. Dieu est un Dieu des impossibles. Il n'arrêtera jamais de finir ce qu'il a commencé. Et j'ai reçu cela, j'ai cru en cela en croyant que ma carrière n'a pas encore atteint son, son apogée. At the same week, son déclin plutôt. Et la, la même semaine, j'ai reçu la même nouvelle de ces publications. So, I would encourage everyone to just receive and believe in God's word because he is going to do amazing things. Alors j'encouragerai toute personne de pouvoir croire au Seigneur car il va faire des choses merveilleuses. Thank you so much. God is good. Dieu est bon. God is faithful. Dieu est fidèle. Hallelujah. Let's pray. Father, I just want to thank you for this moment. Even during the time of our worship, the time of the offering, and now in the time of the word, Father, we pray that you will receive all the glory. May you guide us and may your spirit speak to us as we sit at your feet and receive the word of God this morning. We thank you for every heart that is here, everyone that is here this morning, everyone that's listening from around the world. We thank you that your word will go forth and accomplish whatever you've set it out to accomplish. And we give you the glory for everything that you will do and you are doing. In Jesus' name we pray. Amen. That's the loudest thing that he always says. Amen. Okay. All of you okay this morning? Just, just check with your neighbor, ask them if they're doing okay. Thank God for the testimony from Rima. And I believe God will continue to lift her up. Wherever she, where she, she's gone out, okay. God will continue to lift her up. Et je, je crois que le Seigneur va continuer à l'élever. And may her testimony be an encouragement for some of y'all who are in a similar position. Et que son témoignage soit aussi, ou puisse encore fortifier quelqu'un. The God that the, the God that has called you. C'est Dieu qui t'a appelé. Is faithful to His word. Il est fidèle à sa parole. Somebody say Amen. Amen. Turn with me to the book of Matthew and chapter six, if you please. 
Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6, and I'm going to read, or we are all going to read from verses 25 to 34. Nous allons tous lire à partir du verset 20, 25 jusqu'à 34. If you have an English Bible, you can read in English. If you have a French Bible, read in French. Si vous avez un li- un, une Bible en anglais, if you have, en français. If you have no Bible, just repeat what somebody else is saying. Si vous n'avez pas de Bible, répétez ce que je vais dire. Are you there, Matthew chapter 6? Okay, we're going to read from verses 25 to 34. On commence à partir du verset 25. And if you're ready, at the count of three. One, two, three. Therefore, I say to you, do not worry about your life. Which of you, by running, can add one cubit of starch to so a Yet even Solomon in all his glory was not arrayed. Now if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not worry, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own. Sufficient for the day is its own trouble. Can we say amen? Amen. I'm going to continue on uh, the theme that we started last week. Je vais commenter sur le thème, continuer sur le thème qu'on a commencé la semaine passée. To be quite frank, I wasn't quite sure uh, of, of the message. Pour être franc, je ne sais pas. And I was praying and saying, God, give me, give me something that I could share this morning with them. Je n'avais rien à partager et je priais au Seigneur, Seigneur, donne-moi quelque chose. And I, was, and I was seeing for something new, something different. Et c'est en train de chercher de quelque chose de nouveau. But uh, for some reason, God just said, I want you to just continue talking on the same subject. Et pour certaines raisons, Dieu m'a dit de continuer à parler sur le même. Because thème. I believe that even as you listen and hear the word, the word will continue to work in your life. Parce que je crois que même quand on partage le message, ce message est en train de vrai dans vos vies. And some of our minds are so hard, and some of our minds are so blocked that it will take time. Uh, we need time for the word to penetrate. Et pour certains, pour que cette parole puisse pénétrer notre pensée, ça prend quand même du temps. Amen. Amen. So, if you're making notes, uh, I'm going to call this Minefield Part 2. Et pour ceux qui écrivent, je mérite intituler ceci, la pensée, deuxième partie. Because I couldn't think of another title. Amen. Amen. Are you ready? Êtes-vous prêts? You know, um, I want to start with an example. Je m'ai commencé avec un exemple. And I want to connect it to uh, what we've been talking about. Et je vais continuer avec uh, sur le sujet sur lequel nous parlions. While we look at uh, some of the wild animals. Quand nous regardons à certains animaux sauvages. We look at uh, the one that I'm fascinated about is the lion. L'animal que moi je connais plus c'est la, le, le, le lion. Majestic. Qui est très puissant. Powerful. Qui est très puissant. Its raw commands power. C'est 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 une puissance motrice. Teeth that, that can grip and can, that can even break bones. Il a des dents qui peuvent même briser le, le, les os. Then I look at the elephant. Et quand je regarde à l'éléphant. Big and strong. Il est très grand. Its feet can crush a person. Ses pieds peuvent même briser une personne. Its feet can even, you know, crush a lion. Ses pieds peuvent même briser le lion. I think of some of the other animals like the cheetah. Je regarde un, un autre animal comme le léopard. Who can run so fast. Qui peut courir comme pas possible. We think, we sometimes think of the lesser animals like the, the prey is like the deer. Et quand nous regardons à cela, nous, nous, on, on sent comme si c'est une gloire. Who, which runs so fast. Le léopard court vite. And as I look at that, something that God was just showing me. Et pendant que je pense à cela, il y a quelque chose que je Although a... we marvel at their strengths. Et que même si nous, 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 nous sommes émerveillés par leur force. But every strength is used for their survival. Toute leur puissance est utilisée pour leur survie. Le, a lion doesn't walk around and say, "See my roar, be impressed." Les lions ne regardent pas, ne, ne, ne marchent pas en disant, "Regardez à ma puissance it's, et soyez impressionnés." Its roar and its ferocity, it's it's for its survival. 
toute sa vigueur c'est pour sa survie because if no matter however loud or however strong a lion is parce que peu importe la puissance du lion if it cannot be as fast enough to catch a deer then it will grow hungry si le lion n'est pas à mesure de pouvoir attraper sa nourriture il dormira affamé so you take away the strength of the animal alors si vous enlevez la puissance de l'animal then the animal is animal is left to the mercy of the environment. Et l'animal est resté à la merci vie au dépend des autres animaux. Amen. Amen. And then I looked at our lives. Et quand nous regardons à nos vies. So when we look at the animals we see that God has given them a strength to survive quand and to exist. Quand nous regardons aux animaux nous voyons que Dieu a leur donné la puissance pour leur survie. And God showed them, showed me the similarity like how I've given them a strength to survive and to advance I've given you a strength to survive and advance. Et Dieu m'a donné m'a donné une similarité en me disant que comme j'ai donné la la puissance ou soit de la force aux animaux pour leur survie, which, je vous ai aussi donné la pensée. Which to man is our mind. C'est qui donc c'est cette force que j'ai donné à la au, au, à l'homme c'est sa pensée. And our mind is the one that sets us apart from all animal kind. C'est notre pensée qui nous différencie des animaux. We can think, we can create, we can do a lot of stuff. On peut penser, on peut faire bien des choses. And you take away the mind of a person. Et si vous enlevez la pensée d'une personne. Then the person is left at the mercy of the environment. La personne est exposée à l'environnement. Amen. Amen. You leave them in a mental institute. Nous sommes en train de vivre dans une or, institution or de if, Or if you're brain dead, then they say that you're a vegetable. Si vous travaillez, alors on dit que vous êtes actif. Which means that you don't have what it needs to survive anymore. Pour ça, on peut dire que vous n'avez pas ce qu'il faut pour, sur, pour survivre. Can you increase either the volume of the mic or the volume of the speakers? I feel like I'm shouting. Thank you. Amen. So, to be transformed in the image of Christ. Pour être transformé à l'image de Christ. To think like how he thinks. Penser comme il pense. To do like how he does. Pour faire ce qu'il fait. The Bible says we got to renew our mind. La Bible dit que nous devons renouveler nos pensées. Because the the thing is, parce que la chose est que God has said that he's come to give you life life more abundantly. Parce que Dieu je dis à dit Jésus venu vous donner la vie et la vie en abondance. You cannot live the renewed life. Tu ne peux pas vivre cette vie renouvelée without a renewed mind. Sans avoir une pensée renouvelée. Amen. Amen. If your mind is not renewed, you cannot live the life that God came to give you. Si ta pensée n'est pas renouvelée, tu ne peux pas vivre cette vie que le Seigneur avait destinée pour toi. So there's no use of us, you know, just quoting a scripture. Alors ça ne sert à rien de pouvoir nous enfoncer dans les écritures. But at the same time, the fruits that we see in our life is opposite than what the scripture says. Alors que les résultats de nos vies sont tout à fait différents de ce que nous lisons. Amen. Amen. So to renew is to make new once again. Alors renouveler c'est-à-dire renouveler pour is to bring it bring it back to life or bring it back from the loss. C'est-à-dire redonner la vie. And as I compare the scripture when I'm saying that we are made in the image of God. Alors quand je regardais à cette écriture qui dit que nous sommes faits à l'image de Christ. It reminds me of the example of Adam. Cela m'a rappelé de l'exemple de Adam. All of us all of us know and familiar with the story of Adam. Vous tous vous connaissez l'histoire d'Adam. We know that he was created as the most intelligent being. Nous connaissons qu'il a été créé qu'il était très intelligent. So intelligent he was that God gave him the authority and the wisdom to name everything that he sees. Il était l'être le plus intelligent et Dieu lui a donné l'autorité de pouvoir nommer tous les and, êtres. And he says that whatever you call it it shall be. Et il a dit tout ce, ce que vous, tu vas nommer le nom restera. Amen. Amen. And he was able to name them without having an experience of them before. Et il il, est, il pouvait nommer ces animaux ou soit ces choses sans pour autant avoir leur expérience. So he was already functioning on a different level. Alors il était en train de fonctionner sous une sous un un niveau très différent. Amen. Amen. So his mind was already in functioning in the likeness and the image of God. Et sa pensée donc tournait déjà selon l'image de Christ. But when man fell, alors quand l'homme a échoué, the first thing that was affected was their mind. La, la première des choses qui a été affectée c'était la pensée. Even the cause of the fall of man was the mind. Même le but pour lequel l'homme a été est tombé c'était sa pensée. Because it came from the ignorance of the strength that they had. Parce que cela est, est, est provenu de la l'ignorance et de la force qu'il avait. I said this before. Je l'ai dit au père. If you're ignorant of what you have, si tu ignores ce que tu as, then you will never be able to function in that. Alors tu ne seras pas en mesure de pouvoir fonctionner selon ce que tu as. So man, so Adam and Eve are already having this this wisdom upon them. Adam et Eve avaient déjà cette sagesse en eux. In the book of Genesis in chapter 3 verse 6, don't turn, I'll just read it out. Dans le livre de Genèse chapitre 3. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eye, alors and que la femme vu que la, le, le, 
Le fruit était bon. And a, and a tree desirable to make one wise. Et cette, cette, cette fruit était destinée à rendre une personne. She, she took the fruit and ate it and gave it to her husband. Et elle a pris la, le fruit et l'a mangé et l'a aussi donné à son mari. They didn't have a revelation of the wisdom that they already possessed. Ils n'ont pas eu la révélation de cette sagesse qu'ils possédaient déjà. And Satan's strategy always in your life. Et la stratégie du diable dans ta vie. Is to play on your ignorance. C'est pour c'est de jouer sur ton ignorance. Amen. Amen. In your seemingly lack of something. Quand tu vois que tu manques quelque chose, he will exemplify it and amplify it to make it look like you you, you, you don't have so much. Il va amplifier cela pour te dire que tu n'as réellement rien. And if you don't have a revelation of what you have, et si tu n'as pas la révélation de ce que tu as au préalable, then he will play on that ignorance. Il va jouer avec cette ignorance. And that's why if you don't have a revelation of who you are, c'est pourquoi si tu manques la révélation de qui tu es. Then he will play on that ignorance. Il va aussi jouer avec cette ignorance. That's why a lot of Christians still walk defeated. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vivent une vie d'échec. Still walk under bondage. Il vit encore dans sous le joug. Because they don't have a revelation of who they are in Christ. Parce qu'ils n'ont pas de révélation pour sur qui ils sont en Christ. So if Eve had a revelation. Alors si Eve avait sa révélation. That she's already she's already wise. Qu'elle était déjà ça. She has all the wisdom of God upon her. Elle avait toute la sagesse de Dieu en elle. Then Satan could not use it as a tool to deceive. Alors Satan ne pouvait pas utiliser cela comme un instrument pour la détruire. That's why the Bible says that my people perish because of lack of voilà knowledge. Voilà pourquoi la Bible dit que mon père périt à cause de connaissance. Amen. Amen. It is not just knowledge from the letter. Ce n'est pas seulement une connaissance écrite. But it is knowledge in the revealed form. C'est une, une connaissance révélée. The Bible says the letter kill it but my spirit give it life. The letter kill it. La Bible dit que la, la lettre peut se peut de se détruire. But my letter kill it kill kill. Okay, ma loi a tué, la lettre a tué. Yes, letter, you know. And but my spirit gives life. Mais mon esprit donne la vie. Amen. So just reading your Bible Alors seulement en train de lire la Bible will not give, will not enable the power of it to work in your life. Cela ne va pas te donner la puissance pour œuvrer dans ta vie. When you just read it for the sake of reading. Si tu lis seulement à cause parce qu'il faut lire. But when you meditate on your, on the word of God. Mais si tu médites la parole de Dieu. Then the word of God now becomes in the revealed form. Alors la parole de Dieu devient sous une forme de And the word when the word is revealed it now starts to manifest. Et cette cette parole qui Révélé et appelé maintenant à se manifester. Amen. Amen. You know, the, the why we have this that we have, La raison pour laquelle nous avons nous soutenons les études des enfants. We support 65 children, 65 children. Nous supportons les études des 65 enfants. Some of you are sponsors. Il y a certains d'entre vous qui font 250 rupees a month and we commit for one year. 250 copies et nous nous engageons pour toute l'année. The reason why we have this burden and this vision. La raison pour laquelle nous avons ce fardeau et cette vision. Is because the reason for people to stay in the condition that they are in. Parce que c'est la la raison pour laquelle les gens restent dans la condition où ils sont où ils sont. Is because the mind is not open. C'est parce que leur pensée n'est pas ouverte. So you can keep a slave as a slave as long as he has no Wisdom. Alors tu peux garder un prisonnier en tant que prisonnier s'il n'a pas de la sagesse. Amen. Amen. And many a times, à plus de fois, we are the product of the environment we grow up in. Nous sommes le produit des environnements où nous on a grandi. So if my parents never had an education, alors si mes parents n'ont pas étudié, and we lived in this kind of an environment, et ils ont vu dans ce dans ce cet environnement, then I will grow up with that mindset. Je vais aussi grandir avec cette pensée. And then I turn out to be just like how they were. Et je suis appelé à vivre comme eux. So the reason why we, we do this this educational uh, scholarship la raison pour laquelle nous sponsorisons les études des enfants is to give these poor children an opportunity and a chance to face the world. C'est pour donner une opportunité à ces pauvres enfants de pouvoir faire face au monde. Hallelujah. Amen. So most kids who don't have an education who drop out of school. Alors beaucoup des enfants qui ont ba- abandonné leurs études. You will see that they go back to a lifestyle which is all broken just like how they came from. Vous allez voir qu'ils vont rentrer dans leur vie dans leur style de vie brisé. Amen. Amen. Hallelujah. So that's why we, we, we do this educational. C'est la raison pour laquelle nous soutenons les études de ces enfants. Amen. Amen. So education or knowledge empowers you. Alors la puissance l'éducation ou soit la connaissance vous renforce. But many a times. Alors plus de fois. In order for me to shape your thinking. Pour que je puisse 
effacer ta, 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 ta façon de penser. I've got to change your environment. Je dois changer ton environnement. Because we are so stuck in our environment, we block ourselves from everything else. Parce qu'on est coincé dans notre environnement et on n'est pas on n'est pas en mesure de pouvoir avancer. Amen. Amen. We look at the life of Abraham. Nous regardons la vie d'Abraham. Before God could work in his life, he said, "Get out of your father's house." Avant que Dieu ne puisse œuvrer dans sa vie, il a dit. When we look at the life of David, after he slew Goliath, there was a time that he stopped going home and he just stayed in the palace. Before God could use somebody significantly, he always changed their environment. So if you are someone that is holding on to your environment, then you harden your mind and you harden your heart to receive from God. Alors tu 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 te cartes de recevoir de la part de Dieu. If I if I if I leave this friend circle, si je quitte ce 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 cercle d'amis, then then I'll be alone. I won't have anybody. Alors je serai seul. Il n'y aura personne à mes côtés. You know because and because we're identified by the people that we walk around with. Parce qu'on est identifié par rapport aux gens avec qui nous marchons. Hallelujah. Amen. The Bible says, what does light have to do with darkness? La Bible dit qu'est-ce que, qu que la lumière a à faire avec le ténèbre? And throughout the word of God, He's challenging us. Et la parole de Dieu nous met au défi. To come out from where we are. De quitter l'environnement où nous sommes. So that He can He can make us who we are. Pour qu'il fait de, de nous ce que nous sommes. Ça serait de rien. Je veux le répéter. Challenging us to come out from where we are. Il nous met en défi de pouvoir quitter l'environnement. So that He can be, so that we can become who we are. Pour que nous devenions ce que nous sommes. Hallelujah. Amen. So God in all his miracles. Alors Dieu avec tous ses miracles. It's very important for us to understand something how it works. C'est très important pour nous de comprendre comment ça marche. We saw the example when the children of Israel came out of Egypt. Nous voyons l'exemple de lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. They went through the wilderness. Ils ont traversé le désert. And then they went into the promised land. Et ils ont ils ont entré dans leur terre promise. But if you break up the miracles. Alors si vous vous brisez le miracle. We will see by by his miracle power he saved them by the blood of by the blood of the lamb. Vous allez comprendre que à cause de la puissance du miracle il les a sauvés. We get we talk about all oh, the partition of the Red Sea. Parce que nous parlons de, 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 de comment Jésus a, Dieu a, a coupé l'eau en deux, la mer, la mer rouge. We talk about the armies being destroyed. Nous, nous voyons comment l'armée de Pharaon a été détruite. We talk about the manna from heaven. Nous parlons de la manne tombée du ciel. We talk about the water from the rock in the nous desert. Nous parlons de l'eau qui sortait de l'eau de rocher. But all of those miracles, if you look at it, alors quand vous regardez à tous ces miracles, it is for the survival. C'était pour leur survie. When we look at it, we say, oh, what great power God has. Quand nous regardons cela, nous disons, oh, quel Dieu. But those miracles were for their survival. Mais ce miracle était pour leur survie. Amen. Amen. But once they crossed into the promised land, alors lorsqu'ils sont entrés dans la, la dans la terre promise, you don't see their miracles for survival. Vous ne voyez plus le miracle pour leur survie. You start seeing miracles for elevation. On voit le miracle pour l'élévation. Je le sais again. So until they go to the promised land, all the miracles was for their survival. Jusqu'à ce qu'ils aient entré dans la terre promise, toutes les miracles que Dieu faisait c'était pour leur survie. But once they went into the promised land, all the miracles you see was for their elevation. Alors quand ils sont entrés maintenant dans la terre promise, les miracles c'était pour leur élévation. Amen. Amen. There is a difference. Il y a une différence. Between a redeemed person entre une personne rédemptée and a restored person. Et une personne restaurée. If you bring these two categories in si tu amènes tous ces deux catégories you are functional in the redeemed state tu es en train de fonctionner ou soit de vrai dans une dimension de révélé but you're effective redempté, but you're effective in the restored state mais tu seras effectif ou soit efficace dans dans une dans un état où tu es restauré are you with me Amen. i can i can take something which is old je peux prendre quelque chose qui est ancien. Like my mobile phone. Comme mon téléphone. Please make a note. Uh, my birthday is December, so I can take something that is old. Je peux prendre quelque chose qui est déjà brisé ou soit ancien. And it will and it will function. Et faire en sorte que ça puisse fonctionner. But then if I do it up, if I change the software, if I change all of that, whatever it needs to do. Alors si je change toutes les pièces à l'intérieur. If I restore it back to its original. Et que je restaure cela comme à l'original. Then it becomes effective. Alors ce téléphone deviendra très efficace. You, did you follow me? Vous comprenez? A lot of Christians. Beaucoup de chrétiens. 
are stuck in the redeemed state sont coincés dans un état rédempté and never progress to the restored state non jamais avancer vers un état de restauration although we like to say it and although we like to sing about it we say that we are restored we are redeemed and all of that bien que nous aimons chanter qu'on est rédempté on est restauré the reason why we see difference in the people that are in the same place la raison pour laquelle nous voyons la différence entre les personnes qui sont sous is because a lot of us are happy being functional parce que beaucoup de gens nous sommes contents d'être we really de vrai. we really don't care about being effective et on ne s'inquiète pas être très efficace are you with me amen the miracles of god le miracle de dieu in the redemption state dans un état de rédemption is for your survival c'est pour ta survie but once you progress mais quand tu avances and you become into the restored state et que tu atteins le, le, l'état de restauration is for your elevation c'est pour ton élévation so all the battles you see and all the things that you see god do in the promised land alors tous les combats que tu vois dieu en train de faire dans la terre promise was not about the survival but for their establishment ce n'était pas pour leur survie mais pour leur établissement are you with me And that's why sometimes you don't understand. Et c'est la raison pour laquelle de fois vous n'êtes pas en mesure de comprendre. Why you're continuing to struggle in life? Voilà pourquoi tu continues à lutter dans ta vie. Because all that you want Parce que tout ce que tu veux is for God to help you for that situation. C'est que Dieu puisse t'aider pour cette situation. For God to protect for God to protect you. Pour que Dieu te protège. For God to provide for you. Pour que Dieu pourvoie. For God to heal you. Pour que Dieu te guérisse. And all of that stuff. Et tout ainsi de suite. But we are not ready to cross the river. Mais tu ne t'inquiètes pas pour pouvoir traverser la rivière. Where we start becoming effective. Pour que tu sois en mesure d'être très efficace. We all say that we are we are citizens of the kingdom of God. Nous disons tous que nous sommes des citoyens de, 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 dans le royaume des cieux. But none of us are effective in the kingdom if you're just having a redeemed mind. Et personne ne sera très efficace dans ce royaume si vous n'avez pas cette pensée qui est ré, renouvelée. He needs to move you from the redeemed level to the restored level. Et il doit t'amener dans un niveau ou soit dans un état où tu es restauré ou jusqu'à un niveau, à un niveau où tu es rédempté jusqu'à un niveau où tu es restauré. Are you with me this morning? Amen. When I think about the prodigal son. Quand nous parlons de l'enfant prodigue. It's a very very common example that is used many times. C'est un exemple vraiment commun que nous que nous utilisons but, de fois. But God showed fois. me something. Mais Dieu m'a montré quelque chose. We know that how this guy with all his arrogance took all the money left spent it all of that stuff. Nous connaissons toute la vie de cet enfant comment il est très arrogant, il a pris l'argent, il a quitté la sa maison. Then the Bible said he came back home. Mais la Bible dit qu'il est retourné. And he was only wanting his father to accept him and forgive him and make him a servant. Et il voulait simplement que son père puisse l'accepter et le mettre le mettre comme son But the father came. Mais lorsque le père est venu, he put sandals on his feet. Il a pris il a il a pris le sandal, il a mis à ses pieds. And he put a coat on his on his back. Et il a mis une veste. That sur was ses épaules. that was a sign of redemption. C'était un signe de la rédemption. But when he put the signet ring on his finger. Et lorsqu'il a pris le le, le bague et a mis dans ce dans son doigt. The signet ah. ring symbolizes the family's authority. Ce, ce bag a symbolisé la, la, l'autorité familiale. It symbolizes that this person has the power over the possessions of that of Cela the family. Ça symbolise que cette personne a de la puissance sur cette maison. The, the placing of the placing of the ring. Le placement ou soit le, le fait de mettre la bague à son doigt. Elevated him back to his position of restoration. Lui a relevé à pouvoir ré, euh, reprendre encore sa position. The father's heart. Le cœur du père. Is not only to redeem you. N'était pas seulement de te le cœur du Père n'est pas seulement de te rédempter, but to restore you. Mais de te restaurer aussi. Restore you to what? De restaurer à quoi? You are called to be sons and daughters of God. Vous êtes tous appelés à être fils et filles de Dieu. And we all we all are very happy with that title. Et nous sommes tous contents avec ce titre. But to be restored in and to operate in that level. Mais à, à, pour que tu sois restauré et que tu sois efficace ou soit effectif à ce niveau là comes with the process of restoration cela vient avec le processus de la restauration but that's why he says be it transformed by the renewing of your mind voilà pourquoi il a dit soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence to restore you back into the position of sonship pour vous restaurer vous ramener à votre niveau initial hallelujah Amen. so he's saying i don't want you to be happy with just being rest- to be redeemed il dit je ne suis pas content que tu sois seulement rédempté. I want my my goal for you is to be restored. Le but que j'ai c'est que tu sois restauré. Amen. Amen. So coming back to the scripture we read in Matthew chapter 6. Alors rentrons à l'écriture que nous avons lu dans le livre de Matthieu. And he says look at the lilies. 
in the field. Look at the birds in the air. They don't worry about tomorrow. And so Jesus is talking to them. And he's saying, don't think about these things. Because the Father knows. The Father knows what you need. The Father knows when you need. The Father knows how to provide. Hallelujah. So why do you want to waste your energy and your and your and your rest I don't know about you maybe you all are very holy but me myself there's many times that you know I've stayed up all night and wondering what's going to happen how am I going to how am I going to deal with the situation how am I going to provide for my family how am I going to do this how am I going to do that and sometimes you know I don't know about y'all but I don't know how many of y'all have cried through the night couldn't get up the next morning because your eyes are all swollen naturally I have small eyes so people can't notice much Amen. Is, is anybody anybody know what I'm saying? Amen. That is called meditation. Tout cela, ça la so la you, so the, what God said is you know how to meditate. Dieu dit que vous connaissez comment meditate. Because what you're doing is meditate. Parce que vous êtes en train de faire, la you're you're thinking about it. You're, en train de you're going en through it all the time. You, you can't even that. rest. You're just, it's just going on and on and on and on and on. So he said, you know how to meditate. Now we just got to switch the subject. That's why he says, meditate on my word day and night. And whatever you put your hand to shall prosper. Hallelujah. Amen. When your mind gets, gets focused si ta est on the things of God, sur les choses de, what, les is, choses de Dieu, what is the promise that we read? I set my mind on the things, I think on the things which are good and Je pure and bon, holy pures, and I think on these things. Je pense sur ces It's just something we mutter on Sunday morning. It doesn't mean anything. So you understand that the, the spoken, sometimes what we speak is not what we believe. Hallelujah. And he's saying, why do you worry? Why are you anxious? Why are you stressed? It's because the reason is you're ignorant about tomorrow. Instead of stressing about tomorrow, Au lieu de vous pour le lendemain, with all your stress and all your worry, you have no power to change tomorrow. Ces in tes tu ne peux pas de Why don't you change your focus pas ta, ta, ton and focus on the one that has the power to control your tomorrow? The one that we call the Alpha and the Omega. Alpha et Omega. The one that we call as the author and the finisher of our faith. The one that we call my beginning and the end. Why don't you change your focus on the only person that has the power to influence your tomorrow instead of focusing on yourself and you know you have no power to affect your tomorrow. Amen? Amen. So turn your eyes upon him. The only one that has already made a way when there only seems to be no way. Who call things that are not as though they are and that shall be. Why, why do you want to stress on yourself? And he showed me one more thing. Fear is rooted in lies. La peur est enracinée dans le mensonge. When you, when you believe a lie, si tu crois au mensonge, you empower the liar. Tu renforces le menteur. Are you with me? Many of us, you know, we believe the gossip that we hear. 
à plusieurs fois nous, nous, nous croyons aux mensonges que nous écoutons. Or what people said about you, what people done. Les gens sont en train de le raconter derrière And by nous. doing that, we empower the source. Et en croyant en cela, nous rendons fort la source. Amen. Amen. Lies and truth both have a source. La, la vérité et le mensonge, tous tous ces deux tous ces deux aspects ont and, des, and des sources. We covered this a little bit last week. Et on a eu à parler de ceci. You got to get to the source of who said it. Tu dois aller à la source de celui qui l'a dit. Did it come from God? Est-ce que c'est c'est venu de Dieu? Or has it come from the devil? Ou soit c'est c'est venu du diable. The diet. Bible says. La Bible dit. The father of lies. Le père du mensonge. Is Satan. Satan. And the Bible also says, la Bible dit aussi, to God be true, God be true, que Dieu soit réel, and every man be a et que tout homme soit considéré comme menteur. Hallelujah. Amen. So lies feeds into fear. Alors la, le, le, le mensonge se nourrit de, de, de la peur. And fear will prevent you from operating in faith. Et la peur va vous, vous, va vous prévenir à pouvoir avancer. Truth feeds on faith. La vérité se nourrit de la foi. So when you operate in faith, alors si vous vous, vous œuvrez selon la foi, that's when you can do the unthinkable. C'est ainsi que vous pouvez faire des that's choses. That's when you can achieve the penser. achieve the impossible. Voilà pourquoi tu peux uh, uh, tu peux arriver à cheminer ce qui est impossible. Because fear keeps you grounded in the natural. Parce que la peur vous garde dans ce qui est naturel. Where faith seeks to elevate you in the supernatural. Alors que la la, la foi elle vous rend dans dans une dimension des surnaturels. Hallelujah. Amen. Amen. This is also very powerful. C'est aussi puissant. And I never saw it this way but fear will keep you on your knees. La 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 peur va vous garder à genoux. To seek God for what he can do for you. Pour chercher le Seigneur pour ce qu'il peut faire pour vous. But faith will elevate you to seek God for who he is. Mais la foi va vous guider à chercher le Seigneur pour qui il est. Can I say that again? Fear will keep you on your knees to seek God. La peur va vous pousser à vous agenouiller, chercher le Seigneur. For what He can do for you. Pour ce qu'il peut faire pour vous. Oh God, I know I'm not getting married. I need a husband. I need a wife. I need a girlfriend. Everybody has girlfriend. Everybody has boyfriend. I need a boyfriend. Amen. Tout le monde est en relation sauf moi. I need a job. J'ai besoin du travail. I, I need I need a healing. J'ai besoin de la guérison. I need I need I need I need. J'ai besoin de ça et ça. I need I need finances. J'ai besoin de la finance. I need new clothes. J'ai besoin des habits. I need new hair. J'ai besoin de cheveux. I need food. J'ai besoin de la nourriture. And because we have a fear like what happens if it doesn't work out. Parce que nous avons cette peur que ce qui se passe. I want you to promote me. J'ai besoin que tu me donnes la promotion. Because what happens if it doesn't work out? Le problème c'est que qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas? So fear will keep you on your knees seeking God. Alors la peur va vous garder à genoux cherchant le Seigneur. But it's for what he can do for you. Seulement pour ce qu'il peut faire pour vous. But faith will elevate you to seek God. Alors que la foi va vous amener à chercher le Seigneur. For who he is. Pour qui il est. Hallelujah. Amen. And that's why you have a difference in church. Voilà pourquoi nous avons des différences. A lot of people are in church to seek God for their blessing. Beaucoup de personnes sont à l'église cherchant le Seigneur pour leur bénédiction. But some people here to seek God for the kingdom. Et il y en a aussi qui sont à l'église cherchant le Seigneur pour le royaume. That's why in the same passage it said. Voilà pourquoi dans le même passage. Seek first the kingdom of God. Cherchez seulement le royaume des cieux. Let your focus move from all these things which are weighing you down. Que votre attention soit détournée de toutes ces choses qui vous rabaissent. And seek the kingdom of God. Et cherchez le royaume des cieux. Because when you seek the kingdom, parce que quand tu recherches le royaume des cieux, automatically everything will be added unto you. Automatiquement toutes ces choses te seront données par des cieux. Hallelujah. Amen. 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 So you can be led to do a spiritual thing. Alors tu peux faire des choses spirituelles. But guided by the wrong motive. Mais en est tout en étant poussé ou soit motivé par une motivation. When you just say seek God, seek God. Regardez le Seigneur. It sounds so spiritual. C'est vraiment spirituel. It sounds so biblical. C'est vraiment biblique. Amen. It sounds so Christian. C'est trop chrétien. You got to seek God. On va chercher le Seigneur. Seek God. Chercher le Seigneur. But when you attach the motive to it, mais quand vous attachez la, la, la motivation à cela, it will expose what you're seeking God. Cela va exposer For. le but pour lequel vous cherchez. And a lot of people who seek God, et beaucoup de personnes qui cherchent, still find no answer. 
ne trouve pas de réponse jusque là. And it leads to frustration. Et cela amène à la frustration. I don't understand. Je ne comprends rien. I fasted for 10 days. J'ai eu à jeûner pendant Somebody des told me fast for one week I fasted one week. Si tu pour Somebody semaines, told me fast, me fast for 40 days I fasted 40 days. If you, if you want to see the breakthrough. Si tu veux voir la if, you, if you want to see your needs being met. Si tu veux voir tes, tes besoins être accomplis. And I spent all of the time doing what you told me to do. J'ai tout fait. But I don't see the answer of what you said I will see. So then my mind starts thinking, is there a God? Does, does he even love me? Does he even look at my situation? Maybe, maybe my, I'm hopeless. I'm just like what they said I was. Because a lot of people are still on their knees seeking God for what they can do. For But the Bible says, those who diligently seek me, diligently seek me, you will find me. Vous allez me God is not a mystery that is hidden. Les, les, Dieu n'est pas un mystère, un mystère qui est caché. God is a mystery to be revealed. C'est un mystère ré- révélé. And he's a rewarder. Et il est le rewarder. Reward. Il est le rémunérateur. For those who, who, those who seek me. Pour ceux qui le cherchent. Hallelujah. Amen. So I want you to change your focus. Alors je veux que tu changes ton attention. If you're going to get on your knees, get on your knees to to seek God for who he is. And I, like we said last week, he's revealed through his word. Amen. When you get a revelation of his word, you'll get a revelation of his nature. And when you, when you get a revelation of his nature, then you will be at peace. Because his nature is that he's a provider. Parce que sa nature est qu'il est le His nature is that he's a sustainer. Sa nature est que c'est lui qui soutient. His nature is that he's an elevator. Sa nature est que c'est lui qui élève. His nature is that he is peace. Sa nature est que il est la paix. He is love. Il est l'amour. Are you with me? Est-ce que vous comprenez? And that is only revealed through his word. Et cela est révélé qu'on But if your only Christianity is this two hours on a Sunday morning, you will be like those who died in the wilderness never get to see the promised land. And the reason why they were never able to walk into the promised land Because God said that they were murmurers and grumblers. Amen. Amen. They never had a revelation of God. In Ephesians chapter 1 verses 18. This is something that we discussed on our Tuesday evening prayer. So I'm going to use the opportunity to, to, to uh, what's the word? Unite. No. <laughs> to... Um, encourage you to make some time and come on Tuesday evening. So, in what, Ephesians chapter 1 verses 18. If you, if you quickly can turn to that, if, if, not, if not, we'll read it. The eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of his calling and what are the riches of the glory of his inheritance in the saints and what is the exceeding greatness of his powers towards us who believe according to the working of his mighty power. That you may know what is the hope of his calling. All, a lot of us have this question, what is my purpose? What is the meaning of my life? The only way you will know it is that if you get a revelation. The only way you'll know it is if you get a revelation. As Paul is writing to the sufficient church, he's saying, I pray that your eyes of your understanding being enlightened. A, a long time, uh, for a lot of time, I used to always connect this to the Spirit. And I used to think, okay, maybe he's praying that the Spirit being enlightened But then it hit me. When, when you are born again, the Bible says your spirit is quickened. Basically, it's saying that your spirit is already enlightened. That the spirit knows the plans and the wills of God for your life. Your spirit knows the ways of God. Spirit knows the purpose of God for your life. But the block is your mind. 
And Paul is saying, I pray that your mind being enlightened. Et Paul dit, je prie pour que votre pensée so, soit illuminée. So that you'll get a revelation of what your spirit already knows. Pour que vous ayez la révélation de ce que l'esprit. When I look at fear, quand je regarde à la peur, Satan uses fear le Satan, Satan utilise la peur as an external force comme une force extérieure to keep your mind in captivity. But God uses faith as an internal force to restore you. Are you with me? That's why when you meditate on the word of God, it strengthens your spirit. Revelation does not come from here. It comes from within. The spirit will bring revelation into your mind. And revelation is light. And when your mind is enlightened, you will see what you never saw before. You will get a revelation of what you were blind to before. Tu vas voir la révélation de choses qui semblaient que tu ne pouvais pas voir. And the thing is that he's talking to the church. He's talking to the church. Et le problème c'est qu'il est en train de parler à l'église. So it is possible for you to be in church and blind. C'est possible pour toi d'être à l'église et être aveugle. It's possible possible for you to be a Christian all your life and still blind. Et c'était possible d'être chrétien toute ta vie tout en étant aveugle. Somebody say amen. amen. Hallelujah. Amen. So he's talking about you get a revelation through your spirit, your mind being open. Because in your mind, like we said last time, we talked about strongholds. How Satan will hide in the stronghold. And he will attack you from the place of the stronghold. And the Bible says he comes to what? Steal, kill and destroy. When God was talking to me, he showed it to me like this. If he can steal your peace, and if he can kill your joy, he will destroy your life. Amen. Amen. And that's what he's after. Et c'est ce qu'il est en train de chercher. If I can steal your, his peace. Si je, si je peux dérober sa paix. That's why he brings in situations to trouble your mind to take away your peace. Il va ramener des situations de troubler ta de t'enlever. If I can kill your joy. Si je peux tuer ta no joie. No more excitement to praise. Il plus de, de, de no more excitement to read the word of God. Tu ne seras pas excité à lire la Bible. No more excitement to even come to church. No more excitement to follow the things of God. Then I can destroy their life. Hallelujah. So we'll hide in the strongholds of your mind to attack your peace, to attack your joy, and to attack your and to destroy your life. I want to say something to you. Many times when the world looks at peace, not my sister peace from the worship team, when they look at peace, we look at the absence of trouble and tensions and worries and all of those things. But a, Christ, a Christian who has a revelation of who God is, he will understand that the peace is not the absence of turmoil, but the presence of the Prince of Peace. I'll say that again. Peace is not the absence of my problem. La paix n'est pas l'absence de mes problèmes. But the presence of the person. Mais la présence de la personne. Who is the prince of peace. Qui est le prince de paix. So my peace will not be affected by my situation. Alors la, ma paix n'est pas affectée par ma situation. I will keep him in perfect peace whose mind stayed on me. Je me focalise sur la personne qui, qui me donne la paix. At the joy in our worship. La joie dans notre adoration. The joy in our giving. La joie pour donner. The joy in our prayers. La joie pour prier. And in our praise and the clapping and the dancing. It's not because God is doing everything good in my life. It's, be, it's because God is good and God is good all the time. Are, are you with me? So my joy and my peace is not determined on my situation, but is determined by the person in my life. 
Alors ma joie et ma paix n'est pas déterminée par ma situation, mais de la personne qui est dans ma vie. So if you don't get a revelation of the person, alors si tu n'as pas la révélation de cette personne, then I can easily steal your peace. Je peux simplement dérober ta paix. Kill your joy and destroy your life. Tuer ta joie et détruire ta vie. You can you can give him a praise. Yes. Two of them are clapping like this. Some of them are clapping like this. Hallelujah. That's why the word of God says. Voilà pourquoi la, la parole de Dieu dit. My word is a lamp unto your feet. Ma parole est une lampe à vos pieds. And it's a light unto your path. Et c'est une lampe, c'est une lumière dans vos pas. In the first, in, in the scripture we read in Matthew chapter 6. Dans l'écriture nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 6. Just two verses before that. Il y a deux versets avant ça. The Bible says in verse 22, the lamp of the body is the eye. If therefore the eye is good, the whole body is full of light. But if your eye is bad, your whole body is full of darkness. If therefore the light is in you, if therefore the light that is in you is darkness, then how great is your light? There's another scripture that also says, il y a aussi autre qui dit, where the light is, là où il y a la lumière, darkness cannot be. Le, le ne peut the, pas de, être. the definition of darkness la définition du is absence of light. L'absence de la lumière. So if I connect these scriptures, Alors, si je peux connecter ces deux écritures, my word is a lamp unto your feet. Ma parole est une lampe à vous. It's a light unto your path. C'est une lampe qui éclaire vos sentiers. And the eyes are filled with light, then the whole body is filled with light. Si vos yeux sont sont remplis de la lumière, alors tout le corps est rempli de la lumière. And the word is the light. Et la parole c'est la lumière. And if my eyes are not fixed on the light. Et si mes yeux ne pas focalisés sur la lumière. Then what is it being fixed on? Qu'est-ce qu'il va te fixer? It's either this or that. Ça peut être ceci ou cela. And that's why if you have no word, voilà pourquoi, si vous n'avez pas de parole, you have no power. Vous n'avez pas de puissance. Hallelujah. Amen. Because when you have the absence of light, ah, si vous avez de la lumière, then the only thing that your eyes are looking at la seule chose vers laquelle le pensée est défocalisée, is the deception of darkness. C'est la, 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 le ténèbre. And as long as you only see darkness, et aussi longtemps que tu ne vois que le ténèbre, it fills your body. Cela nourrit ton corps. It controls your thinking. Cela contrôle ta It controls de your decisions. Cela contrôle it tes controls décisions. your mood. Cela contrôle it ton, controls ton when you're happy, when you're sad. Cela contrôle que tu sois dans la it, joie it, ou soit. It controls what you tout. will, what you will achieve, what you will not. Cela contrôle ce que tu vas atteindre, ce you que tu un, vas atteindre. You are under bondage. Tu es sous des joues. To the darkness. To the, instead of walking into the revelation and the freedom of the light. Hallelujah. Amen. So, I, as I continue to just think on this subject, Alors que je suis en train de sur ce sujet, God is saying to you, le te dit, you said this to me, tu me l'as dit, if your eyes are fixed upon me, si tes yeux sont vers moi, you will be solid. Tu seras solide. I bring you back to the, the an example I gave you last week. Je vous ramène à l'exemple que j'ai eu à vous donner la semaine passée. Peter, who do men say I am? Peter, qu'est-ce que oh, Pierre, qu'est-ce Peter, que nous oh, Peter, who do you say I am? Ou soit qu'est-ce que toi, Pierre, you tu are dis Christ, que je... the Son of the Living God. Tu es Christ, le Fils de Dieu. Peter, flesh and blood has not revealed it to you. Pierre, c'est pas la, la, la pierre et le sang qui te l'ont révélé. But my Father, who is in heaven, Mais c'est mon père qui est dans les has cieux. brought you the revelation of who Jesus is. Qui est de qui Jésus and upon this revelation, et à, à, à de cette revelation, will I build my church? Je vais construire mon église. The Bible says that you are the temple of God. La Bible dit que vous êtes le temple de you are the church. Vous êtes l'église. I will build you je vous on the revelation of who I am. Selon la révélation de qui je and suis. when you, church, are built on the revelation of who I am, the gates of hell cannot prevail against the only reason why Satan has his way freely in your life is because you don't have the revelation yet of who is God because the Bible says those who know their God shall do exploit des exploits the reason why you continue to struggle la raison pour laquelle tu continues to and are frustrated tu es frustré and are given up hope 
Et tu n'as plus d'espoir. It's because your mind has not been enlightened. C'est parce que ta pensée n'est pas illuminée. To the revelation of who Christ is. De la révélation de Jésus. But for those who have a revelation of who Jesus is. Qui ont la révélation de la personne de Jésus. Though the storms will come. Même si le tempête se lève. Though the winds will blow. Même si les les tempêtes se lèvent. Though Satan and his entire army will come against même you. Même toute l'armée du diable se lève. You will be like a rock. Tu seras comme un rocher. And it cannot prevail against you. Et tu ne peux, il ne peut pas t'arrêter. Hallelujah. Amen. Amen. So I'm going to encourage you on the same subject. Alors je voudrais vous encourager avec le même sujet. What does light got to do with darkness? C'est qu'est-ce que la lumière a à faire avec darkness? Darkness has no power. Le ténèbre n'a pas de puissance. Where there is light. S'il y a la lumière. It has no power. Ça n'a pas de puissance. Where there is light. S'il y a la lumière. Satan has no power Le over you. Le diable n'a pas de puissance sur toi. He has no power over you. Il n'a pas de puissance du tout. Because you have the light of God within you. Parce que tu as la lumière du Seigneur en toi. But if you don't have a revelation, Mais si tu n'as pas la révélation, then you will die in your ignorance. Alors tu vas mourir avec ton ignorance. Amen. Amen. We used to sin. On a toujours l'habitude de chanter. Because that was our nature. Parce que c'était notre nature. That was our nature. On, 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 on péchait parce que cela était notre nature. He had dominion and control over you. Le diable avait de la domination sur nous. But now that you've been redeemed by the blood. Alors que tu es racheté par le sang. The, the hold that he had on you. Toute la puissance qu'il avait sur toi. He cannot touch you. Il ne, ne peut plus te toucher. Unless you're ignorant of who you are. À moins que tu sois ignorant de qui Then tu es. Then he can bring you the deception. Alors il, va, il peut t'amener la déception. To control your environment. Pour contrôler ton environnement. And keep you stuck in the wilderness. Et te garder coincé dans le désert. Instead of pushing on to the promised land. Au lieu que tu avances vers ta terre promise. Hallelujah. Amen. And then you wonder why is things not Ainsi working. Si tu te demandes comment est-ce que les choses marchent. Where are you God in all of this setup? Où es-tu Dieu? If God has called you to be a person of destiny which he has. Si Dieu a t'appelé t'a appelé à être une personne de destinée, cette destinée que tu as. Then he has to progress you. Alors il doit te prospérer. And my miracles is not now to sustain you. Et mon miracle n'est pas seulement pour te soutenir. But now to elevate mais you. Mais pour t'élever. Hallelujah. Amen. In the promised land every victory they won. Le, dans la terre promise toute la victoire que tu auras. Was to establish them in the land. C'était surtout la victoire que les enfants d'Israël avaient dans la terre promise c'était pour leur rétablissement. In the wilderness every victory they won. Dans le désert le, le victoire qu'ils avaient. Was to sustain them. C'était pour le protéger, was le garder. To, was to protect Them. C'était pour le protéger. But now I moved you into a new dimension. Alors qu'ils sont sous une, sous une, une dimension nouvelle. It's no longer about sustaining and protecting, but elevation. C'est plus pour, ce n'est plus pour les protéger, mais pour leur élévation. Which generation do you belong to? De quelle génération fais-tu partie? The generation that die in the wilderness. La génération des gens qui sont morts dans le désert. Or the generation that inherit the promise. Soit les personnes qui ont eu à atteindre la terre promise. A generation will seek God for what He's doing, what He can do for you. La génération des personnes qui cherchent le Seigneur pour ce qu'il peut faire pour eux. Or a generation that will seek God for who He is. Ou soit pour les personnes qui cherchent le Seigneur pour qui il est. That is the question I want you to seek in your heart. C'est la question que je voudrais que tu te poses dans ton cœur. I want you to meditate on your. Je voudrais que tu te médites. I want you to 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 look at your own life. Je voudrais que tu regardes ta propre vie. How you live. Comment tu vis. How you act. Comment tu agis. How you think. Comment tu penses. The kind of decisions that you make. Les décisions que tu prends. And then and then measure it. Ainsi mets cela sur la balance. The Bible says in James that my word the word is a mirror. La Bible dit dans le livre de Jacques que la parole de Dieu est un miroir. And it says that You're a fool if you look at the mirror and don't change yourself. Et la Bible dit que tu es un insensé lorsque tu regardes au miroir et tu ne te changes pas. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ask the women they'll tell you. Demande aux dames elles vont vous dire. Amen. When they look at the mirror they'll know which hair is out of order, which colors not Quand matching. Ils ne regardent comment les choses ne marchent pas. Et so the Bible says examine examine yourself. Et la Bible dit examine ton cœur. And you have to measure yourself in by the word of God. Et tu dois te mesurer comparativement à la parole de Dieu. That is your standard. C'est ça ton standard. If you lower yourself, si tu te rabaisse, then you cannot expect the power of God to operate in your life. Alors tu ne peux pas permettre à ce que la puissance de Dieu puisse œuvrer dans ta Because vie. Because mentally we want to operate there. We want to operate high mentally. Parce que d'une façon mentalement on veut opérer d'une façon à un niveau très élevé. But realistically we're living here. 
Mais en réalité, nous vivons encore dans le, dans le bas. A lot of Christians are so frustrated. Beaucoup de chrétiens sont frustrés. Because we want to expect to receive this kind of miracle. Parce que nous espérons recevoir ce ce, ce type de miracle. But be content in living this kind of life. Alors qu'on est content avec cette vie que nous menons. God will not elevate you in the wilderness. Dieu ne va pas te lever dans le désert. Because the wilderness is not your destiny. Parce que le désert n'est pas ta destinée. He will sustain you in the wilderness. Il va te soutenir dans le désert. In order to elevate you in the promised land. Afin de te lever dans la terre promise. Hallelujah. Amen. Which generation are you? De quelle génération tu fais partie? Which generation are you? De quelle génération tu appartiens? Can you turn to somebody next to you? Et tu peux dire à la personne à côté de toi. And ask him which generation do you belong to? Demande de quelle génération ils font partie. It's okay if you don't get an answer. C'est bon si tu n'as pas de réponse. And I want you to question yourself. Et je veux que tu te poses la question. Am I going to be the generation? Serai-je de la partie de that will die in the wilderness or will I inherit the promised land the only way that you will operate in your level is to have a restored mind a restored life needs a restored mind Amen. But if you're ignorant of who you are, if you're ignorant of what you have, then Satan will use all his deceptiveness to kill your destiny. And instead of you being effective in the kingdom, you will die in the wilderness tu vas mourir dans le désert. and that is not the father's heart Et ce n'est pas la volonté du père. he did not redeem you to see you die in Il the pas wilderness he did not bring you out with a mighty hand to see you die Il and fail because our God is a God of destiny Parce que notre Dieu est un Dieu de destiny and he's called you to be sons of destiny because you are the son of the king of kings so he says I want you to function as a son not die as a slave but for a slave to function as a son he's got to renew his mind in the word of God amen what I want to encourage you Please don't use this just as a book. Utilisez pas cette Bible comme un livre quelconque. This is life. C'est c'est la vie. This is light. Ceci est une This is power. C'est une puissance. To transform your life. Pour transformer ta vie. And make you a force in the kingdom of God. Et vous rendre fort dans le royaume des cieux. If you believe that stand to your feet and give si God a praise. Si tu crois que tu peux tenir debout et donner toute la gloire au Seigneur. Hallelujah. Amen. I want you to turn to someone next to you. Tell them I refuse to die in the wilderness. Because who the Son has set free is free indeed. He's free to dance. He's free to sing. He's free to worship. He's free to become whoever God says that he is. And nothing can stop me other than my ignorance. So be he transformed by the renewing of your mind so that you can prove what is good and pure and lovely so that you will understand the hope of his calling so that, so that you can understand the glory of his inheritance in you so that you can understand the power of God that is in you so that you will understand a revelation of he that is in you is greater is bigger is bigger is higher is more powerful than he that is in the world thank you Lord thank you for your word thank you 
I just wa- I just want to get those questions to ring in your heart. I want those questions to ring in your heart. Which, which generation are you? Are you just happy with redemption? But you're not interested in restoration. Thank you, Lord. Can you sing that song, Our God is Greater? Our God is. God is with you. Si ton Dieu est avec toi, who can be against you? Who can stand against you? Qui peut te, te, te tenir contre who toi? can work against you? Tu peux travailler contre toi. Who God elevates? Si Dieu élève, no man can pull down. Personne ne peut who God lifts up? Celui que Dieu élève, no, man can, no man can pull down. Personne ne peut le rabaisser. Get a revelation of who God is in your life. Because, because when you get a revelation of who God is in your life, you will get a revelation of who you are in God. Yes. Father, I want to just thank you. Continue to speak into our hearts. Continue to speak into our hearts. I thank you for everyone that has listened this morning. For those that have joined us from around the world. For those that will listen at the recorded format. Use the word to speak into their lives. Because we are a people of destiny. And I refuse to die in my wilderness. I want to be who say you are, that I am. I want to do what you said I can do. I don't know about you. 
But I want to make sure Alors je veux seulement me rassurer that I become all that God said I am. Que je deviens cette personne que Dieu a destiné. All that God said I am. Tout ce que Dieu a destiné pour moi. I want to become. J'aimerais en devenir. Father, I just thank you. Père, nous te remercions. Open our eyes. Ouvre nos cœurs. Open, open our minds. Ouvre nos pensées. So that we can see and hear and understand your ways. Que nous voyons, que nous écoutions, que nous comprenions ta volonté. Understand your truth. Que nous comprenions ta vérité. I thank you this morning. Je te remercie ce matin. We are so privileged. On est vraiment privilégiés. To sit in your presence and receive from you. Être dans ta présence et de se recevoir de toi. I thank you for that privilege, Lord. Je te remercie, Lord. Seigneur, pour cette faveur. I thank you that even as we go from this place this morning. Merci alors que nous quittons ces lieux, Seigneur. Our hope and our trust is in you. Notre espoir est en toi. The maker of heaven and earth. Le créateur du ciel et de la terre. Who's already made a way. C'est lui qui a déjà frayé un chemin. Even though I may not see it. Alors que je, même si je ne vois pas cela. I thank you. Je te remercie. That our confidence. Que ma, ma, ma is in the unshakable. Est, est un secours. All powerful. Et très puissant. Sovereign King of Kings and Lord of Lords. My Father. I thank you. Have your way in our lives. Have your way in our lives. In our families. In everything that we do. May it be ordered by you. Que cela soit ordonné par toi. So I thank you this morning. Alors je te remercie ce matin. Seigneur. And I give you the glory. Et je te donne toute la gloire. And all God's people said. Et tout le peuple de Dieu dit. Hallelujah. Amen. Amen. Just before we close, I just want to ask: Is anybody here joining us for the first time at Zion? Just lift up your hand. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois, si tu veux simplement lever ta main. Some ushers will meet you. For just lift up your hand. We take a little time. Yeah. We have three. I don't know how many on top. Just yeah. So somebody will meet you and 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 greet you. Is it okay if we welcome our first timers this morning? Just God bless them. Amen. Hallelujah. Any anybody celebrating their birthdays this week? Il y a quelqu'un qui va célébrer son anniversaire cette semaine. Any birthdays, if you can come forward, we'd like to just wish you. Vous pouvez avancer, on aimerait chanter ou souhaiter. Any wedding anniversaries, if you're married and your spouse is here. Mariage aussi. Illegally married, praise God. Amen. Amen. Okay, no man, that's that's wonderful. I think you're all so tired and hungry as they pass the place close or. I want to eat. Okay, stand to your feet. Let's close. Donnez-nous des bouts et clôturons le service. Amen. Father, once again, I just thank you. Hallelujah. To him be all the glory. Que toute la gloire lui revienne. To him be all the glory. Que tout l'honneur, toute la gloire lui revienne. For what he is doing in your life. Pour ce qu'il fait dans ta vie. And continue to do in your life. Et qu'il continue à faire. And to him that is faithful. À celui qui est fidèle. Whose hand is upon your life? That not only redeemed you but restored you. As he leads you and guides you. In every step that you take. Every decision that you make. As you acknowledge him. Let him direct your path. Qu'il te rige vos pas. And all the glory. Et que toute la gloire. And all the honor. Que tout l'honneur. And all the worship. Que toute la louange. And all the praise. All, all the praise, all the thanksgiving, and all the testimonies, be to him and him alone. And all God's people said, Amen. Amen. Hallelujah. God bless you as you go from this place. Have an amazing week ahead. As you walk out this morning, Just remember to, as you as you greet somebody. Salut quelqu'un. Say which generation are you?